So it's important to think of these investments as a global public good. In, uh, in geopolitics, we talk about global public goods like preserving the openness of the sea lanes, right, for free trade. Uh, and we, historically, America has played a very important role in that. But improving the infrastructure capacity of the world's ports is also a global public good because it makes trade more efficient. È importante che eh, ricordare che questi investimenti dovrebbero essere considerati un bene pubblico globale. In geopolitica sono considerati tali eh, e si è sempre anche lavorato in questo senso per migliorare per esempio il libero scambio. Cosa vuol dire? Che queste, questi investimenti in realtà migliorano la, le potenzialità dei porti e questo va a vantaggio di tutti. So, in my next book, I'm arguing that uh, China is not a, a hegemon, but rather it is a first mover. In business, we say that a company can have a first mover advantage, but that doesn't mean that that company always wins. And similarly, in geopolitics, what we are already seeing in some countries, in Africa and elsewhere, is that China will try to make a deal and then later on the deal will be cancelled and then another Asian country, like India, will get to do the same project. Nel mio prossimo libro parlerò proprio di questo, della Cina, e dirò che appunto la Cina non dovrebbe essere considerata una potenza egemonica, quanto piuttosto un, un, un paese che gioca d'anticipo, un first mover. E, non, questo non significa necessariamente che vincerà sempre, Vediamo già in geopolitica come la Cina, per esempio, sta stringendo accordi con paesi dell'Africa, ma cosa succede? Poi questi accordi vengono anche eh, abbandonati e poi magari subentra qualche altro Stato, come l'India sta cercando di fare. So, we should, in these discussions that you have here and in, uh, in Italy in general or in Europe, about how to deal with China, the deeper question is not China, the deeper question is are you maximizing your connectivity? Whoever it is dealing with, whoever you are working with. The question is not, is it China, India, Korea? Your trade partners, your investment partners may be different every year, every other year. If you're thinking long term, the question is, are you taking maximum advantage of the connectivity? Quando si c'è un dibattito in Europa, in Italia, su come affrontare la Cina, forse la questione viene posta in termini sbagliati, nel senso che la vera domanda dovrebbe essere come massimizzare le proprie connessioni, i propri collegamenti, perché oggi si fanno affari con Cina, India e Corea, domani potrebbero essere altri partner. Dunque a lungo termine l'importante è, la domanda da porsi è come riuscire a sfruttare al meglio i propri collegamenti, la propria connessione, le proprie connessioni. Responding to connectivity, I believe, is the biggest challenge of the 21st century, whether it is for cities, whether it is for states, because connectivity is a two-edged sword, good thing, bad thing. There is very positive dimensions, like gains from trade, more investment, attracting talent, all of those things, but there's also downsides. La connettività è la grande sfida per, per gli stati, per le città, è anche un'arma a doppio taglio perché da una parte si sì, promuove gli investimenti, il commercio, ma anche dei lati più dopo. Because of course we have risks, and I have listed some of these categories of risk here, uh, economic risks, like debt or banking crises, and those can have a very negative international effects as they spread around the world because of the connectivity of markets. Ci sono anche dei rischi, per esempio rischi economici, rischi di debito, di crisi bancarie, crisi che poi vanno a influenzare negativamente anche gli altri paesi e si espandono a, a macchia d'olio proprio perché c'è una forte connettività tra tutti. Of course, environmental risks also can spread globally. When countries uh, like China, for example, 
are, are urbanizing very quickly and building cities on their farmland, they then have to import more food from Brazil, and so the Amazon rainforest gets destroyed. Anche l'ambiente è una questione globale che interessa tutti globalmente. Per esempio, il fatto che in Cina si stiamo assistendo a un'urbanizzazione selvaggia e che sempre più terre agricole vengano prese per per edificare significa anche che la Cina deve importare sempre più cibo o della alimentare, ad esempio dal Brasile, che a sua volta distruggerà altri pezzi di foresta amazzonica per poter soddisfare questo bisogno. Then, of course, I think the easiest example is technology. We know now the, that cyber war is global, it is daily. We know that because of digital connectivity, you can have digital interference in elections, for example, what we've seen in the United States. Anche a livello tecnologico ormai sappiamo che c'è l'hackeraggio, la guerra cibernetica è presente ovunque e che la tecnologia può anche interferire con le elezioni, per esempio, come abbiamo visto negli Stati Uniti. And the combination of the integration of markets as well as the rise of technologies like robotics has meant that you have a very rapid loss of jobs in Western economies, in the industry uh, areas that have been outsourced to Asia or that have been automated to robots. And so you have now populist movements that can also spread very, very quickly. Questo mix eh, sia di integrazione dei mercati che di sviluppo della tecnologia e della robotica ha, ha avuto delle conseguenze drastiche come una rapida, una veloce perdita di posti di lavoro in Europa occidentale, nei distretti industriali a favore dell'esternalizzazione verso, verso l'Asia oppure dell'automatizzazione e questo a sua volta ha favorito questa connettività è dunque la causa o la ragione della complessità e dell'instabilità e insicurezza nel mondo. Raise your hand if you believe your government knows what to do about it. Alzate la mano se pensate che il vostro governo sa cosa fare o che i vostri e che i governi sanno cosa fare per affrontare questo problema. Right, and it's the same everywhere in the world. Ma il comune è mezzo gaudo. And that is what you see here. So we've established this baseline of, of connectivity and complexity in order to come back to this issue about the state and the city-state. Abbiamo fatto tutto questo discorso sui collegamenti, sulla connessione a livello globale per tornare poi agli stati e alle città. Because people want to see that their government, whatever level, is able to cope with this complexity, that they can trust their leaders and their government to deal with all of these challenges. Le persone ovunque vogliono poter credere o credere che i loro governi sanno affrontare questa complessità, hanno bisogno di fidarsi e di sapere che ci sono delle risposte. But according to uh, Freedom House, a very prominent uh, think tank, uh, we are not doing a very good job. Ma secondo Freedom House, che è un think tank, un gruppo molto prestigioso, non stiamo lavorando bene in questo senso. They say that even America is now, you see here, it is light green, not dark green. The dark green countries are the very, very satisfactory quality of democracy. Light green is medium quality, and red is, of course, uh, authoritarian country. Lo possiamo vedere anche un po' da, da come si sta sviluppando la democrazia, anche secondo questa cartina. Potete vedere che in America ci sono paesi come il Canada, di verde, verde scuro, dunque a indicare delle democrazie molto solide, soddisfacenti, di buona qualità. E gli Stati Uniti, per esempio, in verde chiaro, a indicare delle democrazie di qualità media, mediocre, insomma, un po' vacillanti. E in rosso, in rosso i paesi invece più autoritari dove la democrazia in realtà I think we are all proud to live in democratic societies I think we are all proud of our democratic heritage I don't think that there is a risk 
that our countries will not be democratic in the future. So the difference between success and failure is not if you are a democracy or not a democracy, because Italy is a democracy, Germany is a democracy, France is a democracy, and so forth. The difference is, are you not just a democracy, but are you good at delivery? Not just democracy, delivery. Vediamo tutti, siamo tutti orgogliosi di provenire da società democratiche, abbiamo una lunga storia di democrazia, dunque non, non è, il rischio non è tanto quello di cadere in, in regimi autoritari, il problema è tra successo e fallimento, non tra democrazia e non democrazia, mi spiego, siamo tutte delle democrazie, la differenza è... è non nel, nel sistema democratico o meno, ma nei risultati. So young people in particular in the Western world across Sweden, Australia, America, England and so forth, young people increasingly believe that their governments cannot deliver, are not effective, they do not trust them. I giovani del mondo occidentale, Svezia, Australia, Stati Uniti, sempre più pensano che i governi non siano efficaci, non siano in grado di eh, dare risultati. A growing number of them uh, support the statement that politicians should get out of the way and experts should decide what to do. Molti di loro affermano ormai che i politici dovrebbero andarsene via e lasciare il posto agli esperti. So that's my job, I get to tell you what to do. <laughs> Adesso vi spiego cosa, cosa dovete fare. Or at least I get to write about it. Uh, <laughs> o almeno posso scrivere qualche libro. So in, in this book I talk about what I call the info state. And this is the role of political science. So political science is the name of a field, but it's not a very rigorous field. I think it should be called political arts. Nel mio libro parlo degli, degli, degli impostati, degli stati basati sull'informazione. Eh, questo è un po' il ruolo delle, delle scienze politiche, affrontare questi temi, anche se piuttosto che una scienza, forse le scienze politiche piuttosto che un delle scienze sono delle un'arte, un'arte So I want to be more scientific about politics. I believe that the purpose of the field is to take thousands of years of learning and to apply it to the present moment and to figure out what would a successful government look like. If political science is not doing that, I don't know what it's doing. It's not very useful. Ma se le scienze politiche non sono una disciplina rigorosa, eh, dovrebbero diventarlo e per questo eh, io voglio adottare un approccio scientifico, eh, basarmi sulle, su migliaia di anni di conoscenza acquisita per vedere come, come applicarla poi questo sapere, come applicare questo sapere per giungere a un governo che sia efficace. So, in fact, for each set of technological and geopolitical conditions whether it is the 19th century, or the Cold War, or the information age, like today, there is a type of government, a type of state, that is going to do the best job. Per ogni specificità tecnologica o geopolitica, che sia il eh, XIX secolo, la guerra fredda o l'attuale, Uh, epoca informatica, informazione, <coughs> ecco per ciascuna tipologia ci deve essere un tipo di, di governo o di stato adatto. Today, does having the largest army or having the most nuclear weapons guarantee that you will be a powerful state? Uh, in the Cold War, Russia was important because it had those resources. Today, Those resources do not make Russia important, do they? Oggi uh, uno stato è forte se ha forse un grande esercito o se ha tante armi nucleari. Durante la guerra fredda la Russia era importante perché aveva queste risorse. Oggi non è più importante per questo. Today we have realized that the economic geography, the connectivity, 
can be a more important source of leverage, of power, of influence than just signs. Oggi abbiamo capito che la connettività, l'economia, la geopolitica, la geografia, che sono risorse più importanti, più influenti che la semplice dimensione di uno Stato. The, uh, the GDP of the Pearl River Delta, where Hong Kong and Guangzhou in southern China come together, is almost the same GDP as the country of India. Il PIL della zona del Delta, dove si trova Hong Kong, è più che grande, dove si trova Hong Kong, ha un, ha un PIL appunto pari a quello dell'intera India. So, does size matter more or does connectedness, density, quality of infrastructure matter more? Allora, sono le dimensioni a contare di più oppure i collegamenti, la densità abitativa, l'infrastruttura? So the type of state that I am constructing that I think makes the most sense for the information age, I call the info state. Dunque, il tipo di stato che secondo me è più adatto ad affrontare quest'epoca dell'informazione è l'info stato. It focuses on its economic role in global supply chains. It focuses on having the latest technologies and investing in innovation. It focuses on networks of trade, investment, and learning between cities. Uno Stato che si concentra sul proprio ruolo economico all'interno dell'economia globale, uno Stato che lavora, che punta sulla tecnologia, sull'innovazione, sulle reti di commerci e di scambi anche tra città. It's a place that is democratic in the sense that it is always listening to the people, but it uses data as much as it uses democracy to make its decisions. È un luogo che eh, è democratico, nel senso che ascolta le persone, ma è un luogo che si basa anche sui dati, lavora sui dati per prendere le proprie decisioni. It is studying data about its largest export markets. It's studying data about the skills that its students need to have in order to work for companies that are going to be successful 10 years later. Studia i dati per sapere quali sono le, i mercati di sbocco e di, di esportazione più importanti. Dati per scoprire quali competenze sono necessarie agli studenti di oggi affinché tra dieci anni possano lavorare in società di successo. All of this data is available. And again, a successful state will use it. And an unsuccessful state will not use it. Questi dati sono già disponibili. Uno stato efficiente di successo li usa, uno stato inefficiente non li usa. America launched a program called Trade Adjustment Assistance in the 1960s. Uh, the purpose was to help workers to learn new skills because jobs were going to Asia. That was in the 1960s. Già nel, negli anni 60 gli Stati Uniti avevano lanciato un programma che si chiamava Trade Adjustment Assistance per un, un programma di riqualificazione dei lavoratori che devono acquisire appunto nuove competenze perché a causa di, di, dell'outsourcing dell molto intenso delle, 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 delle esternalizzazioni verso i paesi asiatici. Già negli anni 60. 